SER PODCAST Todo fue muy rápido en la Comunidad Valenciana. En Extremadura fue más costoso porque no iba a ser hasta que fue. En Aragón, acuerdo, aunque el próximo presidente no fue a la firma. A la espera de Murcia y contando Castilla y León, son cuatro las coaliciones del PP y Vox. Ahora, Vox ofrece sus votos sin condiciones, según el comunicado de ayer, para una investidura de Feijo que sabe que aún así no suma. Feijó lo ve como un avance y cuatro coaliciones después pide la abstención del PSOE. Sin duda la propuesta que hago es una propuesta de un gobierno en solitario del Partido Popular basado en un acuerdo amplio y constitucional. Un acuerdo constitucional, ¿significa que otro acuerdo no lo sería? ¿Podría ser constitucional una suma que ahora mismo no da y en cambio no serlo otra que si diera qué es lo que pide la Constitución? El domingo pasado fueron dos cartas, ayer un comunicado... Mucho papel y muchos documentos también. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. La política va a seguir dando que hablar, aunque menos que el calor que va a ser hoy y toda la semana el asunto en todas las conversaciones por este nuevo episodio de temperaturas extremas que van a llegar incluso a los 45 grados en algún momento de la semana en el Valle del Guadalquivir y en otros puntos de la península. De momento, el fin de semana hemos tenido ya tres incendios que están ya o estabilizados o extinguidos. En la provincia de Cádiz a lo largo de la noche se ha podido estabilizar el incendio que se originaba ayer por la tarde en el Pinar de las Canteras de Puerto Real y que obligó a alojar una veintena de viviendas y a cortar durante varias horas el tráfico en la autovía AP4, la que conecta Cádiz con Sevilla. Hasta 150 llamadas de alerta recibía ayer el Infoca, el Servicio Andaluz de Extinción de Incendios. que contó con la ayuda de cientos de vecinos que formaron una cadena humana con cubos y con barreños de agua para frenar las llamas en uno de los parajes naturales más importantes de Andalucía. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. El consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha dicho en el canal 24 Horas de Televisión Española que su objetivo es ahora investigar el origen de los dos focos paralelos de este incendio. Vamos a seguir investigando esos dos focos iniciales. Estamos investigando, lógicamente, las causas y el origen pero esos dos focos al unísono prácticamente y en zonas distintas evidentemente eh, deja vislumbrar que será necesario investigar a fondo este incendio. En la Sierra de Huelva el Infoca da ya por extinguido el fuego declarado el sábado en un paraje de Cortelazor. Mientras en Girona los bomberos de la Generalitat han logrado estabilizar el incendio que ha consumido unas 600 hectáreas en Porbou. El fuerte viento de Tramontana dificulta los trabajos de extinción que continúan a esta hora con una treintena de dotaciones sobre el terreno. Ha sido un fin de semana de muchísimo movimiento a causa de los incendios. El intenso calor que se espera a lo largo de esta semana que viene en prácticamente toda la península no va a ayudar a prevenir fuegos como estos. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología habla ya de la ola de calor más fuerte de este verano, Javier Gregori. Una entrada de aire muy caliente, incluso a 1.500 metros de altura se podrán registrar a 30 grados centígrados, podría convertir a esta tercera ola de calor en la más intensa de este año, porque la llegada de una dana en el entorno de las famosas Islas Azores impulsará a su vez una masa muy cálida de origen africano hacia Canarias y la península ibérica. A partir de hoy se registrarán valores extremos en bastantes zonas de España. Por ejemplo, se esperan 44 grados en Badajoz y Córdoba durante este martes y rondarían los 43 en Sevilla, Jaén u Orense. Además, los 40 grados centígrados también llegarán a varias zonas de España, incluso a la meseta norte e interior de Galicia. Y atención porque también durante esta tercera ola de calor del año en muchos lugares las noches serán tórridas con temperaturas que no bajarán de los 25 grados centígrados en zonas del interior y en la vertiente mediterránea. La Sociedad Española de Médicos de Primaria confirma que este verano se están produciendo más casos de resfriados, gripe A y COVID, aunque con cuadros más leves que durante la pandemia. Claro. Los expertos atribuyen ese repunte de los contagios a la pérdida de efectividad de las vacunas cuando han pasado ya unos meses desde su administración. Lo que llama la atención es el incremento de la venta de test de antígenos en farmacias de toda España, Teresa Rubio. Las farmacias de Navarra, según la consultora IQB, han vendido casi un 1.000% más de pruebas de COVID, cerca de un 200% más la Comunidad Valenciana y el País Vasco, y un 150% más Baleares, Cantabria o La Rioja. Carlos Montalbá es el responsable del grupo de trabajo de urgencias en Semergen. Hemos visto que los cuadros víricos han aumentado, que posiblemente tengan relación con las bajadas posiblemente de gente mayor, sobre todo los que han venido hospitalizados con COVID positivos o gente mayor 
que han perdido probablemente su defensa de vacunación hecha hace ahora ya un año, con cuadros que son bronquiales, neumónicos, leves, pero claro, todos los acompañantes familiares han podido también caer con este cuadro de virus. Aunque insiste, todos los casos son más leves que durante la pandemia. También nos ha dicho que se están produciendo casos de gripe A con cuadros de amigdalitis y fiebre y resfriados por los cambios de temperatura entre las olas de calor y el aire acondicionado. Además... Estas son las noticias que se han producido durante las últimas horas. Durante la noche, el Papa Francisco asegura que la Iglesia Católica está abierta a todos, también dice, a los homosexuales. Lo ha dicho en el vuelo de regreso de las Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en Lisboa, donde Francisco se ha reunido con 13 de las casi 5.000 víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia portuguesa, a las que ha reiterado su tolerancia cero con esta peste. Esta tremenda peste, ¿no? Que en la Iglesia se seguía más o menos... La conducta que se sigue actualmente en la familia y en los barrios se cubre, ¿no? En Níger, la Junta Golpista habla de planes de guerra en el país por parte de la Comunidad de Estados de África Occidental. Los militares han vuelto a cerrar el espacio aéreo nigerino tras el ultimátum de los países vecinos que prometieron una intervención militar si no se restaura el orden y el gobierno legítimo en Niamey. Es lunes, 7 de agosto. La Junta Electoral Central va a estudiar hoy el recurso del Partido Socialista para revisar el voto nulo registrado en Madrid. Son algo más de 30.000 votos de esa circunscripción con los que el Partido Socialista espera recuperar el escaño que cedió ante el PP en esa provincia por el voto por correo. Sohaib Nadi, buenos días. Buenos días. El PSOE se aferra a ese escaño perdido en Madrid en beneficio del PP y por eso desde Ferraz estarán atentos a la resolución de la Junta Electoral Central. El recurso fue el siguiente paso después de que el órgano electoral de Madrid rechazara ese recuento de 30.000 30.300 votos que pedían los socialistas. La Junta Provincial argumentó su negativa en que el recuento solo dilataría más el proceso para constituir un gobierno y que las posibilidades de recuperar ese asiento en el Congreso son ínfimas. A pesar de que en la práctica un escaño arriba o abajo no cambie mucho, lo cierto es que el ajustado escrutinio hace que los partidos quieran revisar papeleta a papeleta los votos emitidos y Maxime el PSOE, que tiene más a su alcance, repetir gobierno. El voto cera sigue trayendo cola porque ha puesto una piedra más en el camino hacia la investidura de Sánchez, a quien ya no le vale la abstención de los independentistas de Junts, sino que necesita su sí o eso, o contar con el voto de Coalición Canaria. Dos escollos que obligan a negociar aún más la investidura. En Navarra arranca una semana clave para la formación de su gobierno. Los socialistas navarros buscan desbloquear la investidura de María Chivite como presidenta autonómica para lo que esperan recibir el apoyo de Guero Abay, los socialverdes y el PNV que llevan semanas deshojando la margarita. Radio Pamplona, Vos Hernández, buenos Está días. Está previsto que Guero Abay traslade hoy su respuesta a los socialistas navarros sobre si firmará el preacuerdo de gobierno y por tanto la investidura de Chivite estaría más cerca. Todo apunta a que Guero Abay dirá que sí después de la propuesta que presentaron el pasado viernes. Los socialistas en la que aumentaron el número de consejerías para Guero Abay de 3 a 4 a pesar de los dos escaños que ha perdido en el Parlamento de Navarra respecto a la legislatura anterior. Tras el sí de Guero Abay se llevará a cabo una ronda de contactos con todos los grupos en el Parlamento Navarro y la votación se realizaría a finales de esta semana por lo que Chivite podría no ser investida hasta la semana que viene. Y hoy la historia de varios lunes... De hecho, de casi todos los lunes, porque la electricidad prácticamente se va a triplicar, triplicará el precio que pagamos ayer domingo, pero lo que ocurre es que la factura ayer nos salió prácticamente a cero. Durante varias horas, Elena Montenegro. El precio de la luz se dispara hoy hasta los 74,45 euros el megavatio hora de media. Es casi tres veces más que lo registrado durante el domingo, en torno a los 28 euros. Fue el precio más bajo desde el pasado 16 de abril, lo que supuso una caída de más del 59% del precio de la luz. El desplome de los precios de ayer provocó que 6 horas costaran 0 euros y otras 5 estuvieran por debajo de los 5 euros. Hoy las horas más baratas se han producido durante la madrugada, pero entre las 10 y las 5 el precio del megavatio hora estará por debajo de los 60 euros. Los primeros 7 días del mes registraron una media de 66,55 euros, un dato que contrasta con los más de 251 en el mismo periodo del año pasado. Y parece que este año, el 23, se consolida como el año de la recuperación del turismo internacional en España. Y lo que se está recuperando a mejor ritmo es la llegada de viajeros asiáticos, uno de los mercados más importantes para nuestro país. 
nuestro país. Según datos de Tour España, del primer trimestre que está adelantando hoy la SER, eh, se ha multiplicado por cinco el número de turistas chinos que pisan nuestro país. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. Estas cifras demuestran la recuperación del mercado asiático que hasta ahora había funcionado bajo mínimos por la pandemia y las restricciones, especialmente en China. Precisamente el número de turistas procedentes de este país se ha incrementado en un 420% y el gasto ha subido un 592 durante el primer semestre del año. Mientras el flujo de turistas provenientes de Corea del Sur aumenta un 258%, así como el gasto que sube un 215%. A estos países se suma también Japón, en él se incrementan las llegadas en un 200% y en un 134% el gasto. Si ponemos la mirada fuera del mercado asiático, destaca también el norteamericano. Comparando con los primeros seis meses del 2022, la llegada de turistas estadounidenses ha subido un 54,7% y el gasto se apunta a un 61% extra. Y ya por último, en Europa también se repite esta tendencia al alza en el número de turistas que España recibe. El mercado emisor portugués aumenta un 27%, el francés un 23,3%, el británico casi un 20% y el alemán un 10,8%. Vamos a Londres porque el gobierno británico ha anunciado un acuerdo con las empresas tecnológicas para reforzar el control sobre los contenidos que alientan la inmigración irregular, dicen las redes sociales. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Rishi Sunak para frenar esa llegada de embarcaciones a través del Canal de la Mancha, está previsto que miles de personas lo hagan en las próximas semanas gracias al buen tiempo. Corresponsal Lucas Font. El objetivo del gobierno británico con este acuerdo es eliminar cuanto antes cualquier anuncio publicado por las mafias en redes sociales como Facebook o TikTok, en los que se ofrecen viajes completos al Reino Unido desde países como Albania por poco más de 5.000 euros. El acuerdo forma parte de la nueva ofensiva que el Ejecutivo tiene previsto lanzar esta semana para luchar contra la inmigración irregular en unos días en los que se espera un repunte de llegadas a través del Canal de la Mancha debido al buen tiempo. Creemos que el asilo es un privilegio y si la gente abusa de ello deberá ser tratada como corresponde, ha advertido el ministro de Inmigración a Sky News. El gobierno también tiene previsto trasladar esta semana a los primeros solicitantes de asilo a la barcaza a en el sur de Inglaterra, algo que podría ocurrir este mismo lunes a pesar de las advertencias sanitarias y de seguridad planteadas por expertos independientes. Este mismo lunes es también noticia a Israel porque después de meses de protestas, de varias huelgas generales, de una férrea oposición política, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha tenido que renunciar a una parte de su polémica reforma judicial. Dice ahora el primer ministro que quiere negociar con la oposición durante los próximos dos meses algunos puntos de esa polémica reforma que, recordarán, busca quitarle poder al Tribunal Supremo. Recopilamos con Paula Poveda. El primer ministro israelí anunció por medio de una entrevista en Bloomberg que renuncia a parte de su reforma judicial. Eso es básicamente lo que queda, porque creo que no deberíamos legislar otras cosas, decía Netanyahu. La reforma ha provocado protestas masivas cada sábado desde el pasado mes de enero. Esta renuncia significa que Netanyahu desistiría de otros planes de la reforma judicial como capacitar al Parlamento para anular ciertas decisiones del Supremo o permitir que los ministros del gobierno designen a sus propios asesores legales en lugar del actual sistema de supervisiones independientes. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. El momento de conectar como cada mañana con dos de nuestras emisoras para que nos cuenten algunas de las historias de las que más se habla en sus territorios. Los lunes lo hacemos conectando con Valladolid. Mario Alejandro, hola de nuevo. Hola, buenos días. Y con Murcia, Paco Sánchez. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenos, buenos días. días, José Luis. Bueno, Mario, vamos a empezar contigo con una historia increíble. Una pelea por el turno de unos columpios en un parque de Valladolid que se ha saldado, ya no solo la pelea, sino es que además Mario se ha saldado con dos heridos. Sí, una historia muy poco edificante, la verdad. Tuvieron que acudir incluso una patrulla de la Policía Nacional que al llegar al lugar de los hechos observaron un tumulto en cuyo centro estaban dos adultos, bueno, dos presuntos adultos, podemos añadir. La riña sobre por qué niño tenía que usar el columpio fue más cuando uno de los padres dio un puñetazo en la cara a otro. Este se fue para regresar al rato con un bate de béisbol con el que golpeó a su agresor. Tuvieron que ser parados hasta la llegada de los policías y su posterior traslado al hospital tras ser detenidos. Ojo al parte médico. Uno presentaba traumatismo craneoencefálico y costal, recibido 12 grapas en el cuero cabelludo. El otro perdió varios dientes. ¡Qué barbaridad! Y allí pues con sí. los niños delante. Bueno, Murc en Paco, en Murcia, tres hombres que se tiran de un puente desde un puente al río Segura dicen que por diversión. 
Así es, eh, sucedió esta semana, tal y como se ve en un vídeo grabado por testigos que se ha compartido mucho en redes sociales y aplicaciones de mensajería. En las imágenes se aprecia como los individuos, tras cruzar la barandilla, saltan al agua del río Segura desde el Puente de Hierro. Bueno, hasta el lugar, eh, como podéis imaginar, se movilizó la policía local. Cuando los sujetos se percataron de la presencia de, la, de los agentes de la policía local, pues se marcharon a la carrera. A rato fue la Policía Nacional quienes los identificó. No obstante, lo que hicieron no tiene ninguna sanción por lo que los hombres no fueron detenidos. Eso sí, cabe recordar que hace 10 años un joven perdía la vida al saltar al río Segura por el puente de la Fica, muy cercano al lugar donde se arrojaron estos tres hombres por divertirse. En fin, vuelvo a Valladolid porque hemos hablado ya eh, en este espacio en alguna otra ocasión de las bondades, de un producto gastronómico del que saben que somos fans incondicionales, aunque Mario Alejandre nos manda pocos, es el Torrendo de Soria. Bueno, pero es que ahora han dado un paso más y lanzan al mercado... Una croqueta Mario elaborada con a base de torrendo de soya. Sí, una empresa especializada en la cocina casera de, croquet de croquetas y una consultoría gastronómica han puesto en marcha este proyecto innovador. La croqueta, que normalmente se hace con las partes de la carne que no se usan, como por ejemplo, o con lo que sobra, como las croquetas de cocido, pues en esta ocasión incorpora partes del torrendo que se desechan. La panceta de soya se complementa en esta creación con otros productos locales. Marcos García es responsable de una de estas empresas. Que hemos intentado desde el primer momento trabajar con el producto local eh, 100%. ¿Vale? Eh, trabajando con leche de soria, mantequilla de soria, eh, también harina de soria eh, y por supuesto pues la, la panceta de la marca de garantía. Concebida para congelarla, una vez hecha por la sensibilidad del tocino a la humedad y por la frescura de sus ingredientes, la originalidad de esta receta viene también por la preparación muy laboriosa. Eh, si conseguimos sastre, la cata de cerveza hecha con pan, yo veo aquí un rubicón clarísimo que tenemos que cruzar sí o sí en próximas fechas. Hombre, en tus manos quedo, ¿eh? Venga, eh, lo ponemos en marcha ahora y conseguimos. Y hay, Paco, en Murcia eh, una polémica con un festival. De, de hecho, hay acusaciones de polémica, de censura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hablamos del Meave Red, denominado así en honor a Santo... Bueno, Santo no, a Tomás Meave, fundador de, la, de las Juventudes Socialistas de, de España. Es un festival que se celebra desde 2013 en Cieza y bueno, pues tiene un calado bastante reivindicativo, ¿no? Causa feminista, causa LGTBI y nada, pues este año en el ayuntamiento que gobierna PP y Vox, pues parece que no están por la labor de que este festival se celebre. Les exigen 3.000 euros eh, para poder celebrarlo y bueno, pues un eh, informe bastante pues loco eh, para que se pueda llevar a cabo este festival. A mí me hace mucha gracia lo que dice la concejal del Partido Popular, la de Cultura, dice el motivo fue fundamental es que el auditorio Gabriel Celaya está recién reformado y no está para ensuciarlo. En fin, las historias que nos han contado hoy desde Murcia, Paco Sánchez, gracias Paco. Hasta luego. Y desde Valladolid, Mario Alejandro, Mario Gran Vía 32. ¿eh? Eso está hecho. Y está ahí estación número 3, aquí en Valladolid. Hasta luego, <risa> Hasta luego compañeros. 7 y 18, una menos en Canarias. Bueno, en estos días de vacaciones vamos ya con la recomendación cultural porque no pueden faltar las buenas lecturas. La recomendación de hoy pues nos hace especial ilusión que quieren que les digamos porque es la última obra de nuestro amigo y colaborador Bob Pop. Y Pepa Blanes ha echado ya una ojeada a su libro. Leer diarios de personas famosas tiene siempre muchas cosas buenas, lo dice Bob Pop. Me interesan muchísimo las confluencias, me interesan muchísimo los juegos de espejos, incluso las líneas paralelas, simétricas que se crean. Y sobre todo me interesa muchísimo darme cuenta de que no hace falta pensar el primero las cosas. El escritor y colaborador de este programa de hoy por hoy publica Los suyos en días simétricos, un libro editado por Alfaguara y que nos gusta por su capacidad de hacer de lo íntimo un retrato político y social de un momento concreto, de su situación y también de su persona. Entonces yo, yo juego esto constantemente y además no creo que Chenoa sea menos importante que Kafka en mi vida. Yo las noches que he bailado Chenoa durante un tiempo de mi vida han sido bastante más productivas que las que he leído a Kafka y otras no. En Día Simétrico se reivindica a Kafka, pero también a Chenoa. Se habla de dolor, de amor, de alegría, de otros escritores y del devenir de la vida, pero nunca con nostalgia. No hay nostalgia porque asumo que los tiempos son cada vez mejores porque cada vez eh, vamos consiguiendo derechos, manteniéndolos, luchando por una sociedad mejor, aunque mucha gente se empeñe en pararla. En fin, que Bob Pop afirma aquí una defensa feroz de la memoria y también del derecho a la posteridad. 
Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.